ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಿಂಗ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವಿವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವರು ಈಚ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಾವಿಸನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಶ್ಯಾಂಪು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟನ್ನು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ಮಾಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಡ್ಯಾಮ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗ್ತೀರಾ ರೈಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೇರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವುದು ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ರೋಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ಗಳು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆಟಗರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ಗಳು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ರೋಸ್ಗಳು ಎಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ ಡೌನ್ಗಳಾಗಿವೆ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ನ ಡೌನ್ ಅಥವಾ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಎಕ್ರಾಸ್ ಮೂ ಆಗೋವಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವು ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅವು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಒನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಗಳು ಸೆಮಿ ಮೆಟಲ್ಗಳಾಗಿವೆ ಅವು ಮೆಟಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಾಗಿವೆ ಇವಾಗ ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಒನ್
ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈಗ ಲೀಥಿಯಂನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮೂರು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಟೂ ಕಾಮ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಟೂ ಕಾಮ ಏಟ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಟೂ ಕಾಮ ಏಟ್ ಕಾಮ ಏಟ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪಿ ಡಿ ಎಂನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಟೂ ಕಾಮ ಏಟ್ ಕಾಮ ಏಟೀನ್ ಕಾಮ ಏಟ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಸಿ ಸಿ ಎಂನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಟೂ ಕಾಮ ಏಟ್ ಕಾಮ ಏಟೀನ್ ಕಾಮ ಏಟೀನ್ ಕಾಮ ಏಟ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಂಚಿಯಂ ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಟೂ ಕಾಮ ಏಟ್ ಕಾಮ ಏಟೀನ್ ಕಾಮ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಕಾಮ ಏಟೀನ್ ಕಾಮ ಏಟ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಾ ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಒನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಒನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಏಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುವ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವಿವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಟೂ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಈ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಸಹ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ನಾವಿವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಟೂನ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆರಿಲಿಯಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಆಗಿರುವ ಬೆರಿಲಿಯಂನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಟೂ ಕಾಮ ಟೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಟೂ ಕಾಮ ಏಟ್ ಕಾಮ ಟೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟೂ ಕಾಮ ಏಟ್ ಕಾಮ ಏಟ್ ಕಾಮ ಟೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಸೇಮ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಟೂ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಮಿಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಟಮ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಆಟಮ್ನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆದ ರೀಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇವು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್
ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ವಿವಿಧ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಸುತ್ತ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗುವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ ವಿವಿಧ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಟಮ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅದರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಟಮ್ನಲ್ಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳ ನಂಬರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಆ್ಯಟಮನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಕಮೊಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಕಮೊಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟೂ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಎನ್ ಒನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಟೂ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕೆ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಕಮೊಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಟೂ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಎನ್ ಟೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೂ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏಟ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಟೂ ಝ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಟು ಝ ಏಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಕೊಮೊಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಏಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಟೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಬಹುದು ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆದಾಗ ಆ್ಯಟಮ್ಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಗ್ರಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಸೋಡಿಯಂನ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋಡಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಸುತ್ತ ಲೆವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕೆ ಶೆಲ್ಲನ್ನು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತವೆ ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟನ್ನು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದು ಎಮ್ ಶೆಲ್ ಇನ್ನು ಸೋಡಿಯಂನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಟೂ ಕಾಮ ಏಟ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳ ನಂಬರ್ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇರಿರುವ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂನ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಟೂ ಕಾಮ ಏಟ್ ಕಾಮ ಒನ್ ಇದರರ್ಥ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಟಮ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅದು ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫೋರ್ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಟೂ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೀಥಿಯಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಫೈ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರುಬೀಡಿಯಮನ್ನು ಫಿಫ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಟಮ್ನ 
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗ್ರೂಪ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋರ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಫೈವ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಸ್ಪರಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೈವ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ